യാത്രകൾ എന്നും ഒരു ആവേശമാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിട്ട് ദൂരെ ദൂരെ ഒരു സാഹസിക യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചകളിൽ എല്ലാവരൊക്കെ കടന്നു വരുന്നതായി തോന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാഴ്ചകളിലൂടെയുള്ള മനസ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരമാണല്ലോ യാത്ര ഞാൻ ഈ എക്സിബിഷന് പോവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം കുമാരനെല്ലൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം സൈക്കിളിൽ ഇരുന്ന് ചവിട്ടിക്കയറുന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ ധൈര്യത്തിലാണ് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ലഡാക്കിലേക്ക് എട്ട് യാത്രകളും ഒൻപത് പകലുകളും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സൈക്കിൾ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു യാത്രയാണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ സംഭവം ജൂലൈ ഇരുപത്തി തിങ്കളാഴ്ച നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ലേയിലെ കുശോക് ബാഗുല റിംബോഷ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒരു വിമാന ടിക്കറ്റ് അങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ടാണ് വിമാനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഊഞ്ഞാലിൽ പറന്ന് ആകാശത്തെത്തിയതുപോലെ അങ്ങനെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ കോൾഡ് ഡിസേർട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി വിമാനം ലഡാക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ദൂരെ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ തലവൊക്കി നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞു മരുഭൂമികൾ മാത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഡാക്കിൻ്റെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും ദിവസം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വപ്ന യാത്രയാണ് പയ്യച്ചേൻ്റെ ഒപ്പം സൈക്കിൾ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കാൾ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് ലേയിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള റിസോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണിത് സമയം ഒരു ആറു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ റൂമിൽ ചെന്നൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാം കുറേ കച്ചവടക്കാരും വെച്ചു വാണിഭക്കാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയി തിരക്കുള്ള ഒരു തെരുവാണിത് ലേയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടലുകളിൽ ഒന്നായ ടിബിറ്റൺ കിച്ചൺ എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭക്ഷണം എന്താണ് കഴിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ലേയിലെ ഫോർട്ട് റോഡിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഫോർട്ട് റോഡ് ഇവിടെ അൽച്ചി എന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ബുള്ളറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി കളയാം സംഭവം കളർ ആവട്ടെ എന്ന്
ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കടുകുപാടങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഇത്തിരി പോകുന്ന മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ ഈ ഗ്രാമത്തെ ആകെ സുന്ദരമാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തോന്നും നമ്മളിപ്പം അൽച്ചി വില്ലേജിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നേക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇവരെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ക്യാൻ ഐ റെക്കോർഡ് ദിസ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ ആപ്രിക്കോട്ട് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് കിട്ടും ഇന്ന് അതാണ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആപ്രിക്കോട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് ആ ഹാ ആപ്ക ലോക്കൽ ഫുഡ് ക്യാ ഹ വേറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ ഒരാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉണർത്തണ്ട അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വൈ എച്ച് ഐൻ്റെ ലേ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവാണ് വൈ എച്ച് ഐൻ്റെ അതായത് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ സൈക്കിളിങ് ട്രക്കിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ മിസ്റ്റർ മിഥുൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഈ ടെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തേഴ് പേരുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് പേര് ഗേൾസ് ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രമാണുള്ളത് കേട്ടോ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ശാന്തി സ്തൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഒരുപാട് പടിക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ നടന്നു കയറിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലെത്താൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലേ പട്ടണം ഒരു ക്യാൻവാസിൽ എന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ ആണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ ലേ മാർക്കറ്റിലെത്തി അവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇതാ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കുറച്ച് പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ വാങ്ങി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ലഡാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാകട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം അഡ്രസ്സിൽ സദൈര്യം യാത്ര തുടരുക എന്നെഴുതി മൂന്നാം ദിവസം നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ബസ്സിലാണ് ലമയൂരു ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ സൈക്കിളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലമയൂരു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ലമയൂരുവിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൂൺ ലാൻഡ് ഓഫ് ലഡാക്ക് എന്നാണ് ലമയൂരു അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോഡ് ഗോഡ് ഹം പാസ് പോയി 
ലഡാക്കിലെ റോഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയാനില്ല റോഡുകളാണ് ലഡാക്കിന്റെ മെയിൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലമയൂരു ക്യാമ്പിലെത്തി ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏതാ നോക്ക് കിളിക്കൂടുകൾ പോലെയുള്ള ക്യാമ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ക്യാമ്പും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സഹയാത്രികന്മാരുമായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ സൈക്കിൾ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഹിൽസിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇറക്കുറങ്ങുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാറ്റിൽ പറത്താം ലമയൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്കുർബച്ചൻ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്
പക്ഷെ റോഡിലെ ചെളിയും റോക്ക് മൗണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ കല്ല് ഉരുണ്ടു വീഴുന്നതും ഒക്കെ കുറച്ച് സാഹസികമാക്കിയെങ്കിലും നമ്മുടെ സിന്ധു നദിയുടെ അരികെ പറ്റിയുള്ള യാത്ര അസാധ്യ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി നമ്മൾ സ്കൂൾ ബച്ചനിലെ ക്യാമ്പിലെത്തി ഇവിടെ ആപ്രിക്കോട്ട് മരങ്ങൾ ചുറ്റപ്പെട്ട വളരെ ഭംഗിയുള്ള ക്യാമ്പാണ് കുർബച്ചനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചിക്താൻ വഴി സഞ്ചക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരവും പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അടി ഉയരവും ഉണ്ട് അവിടേക്ക് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേഷാടനക്കിളികളെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് തോന്നി I just want to say that the weather is good. Ah. No sun, no rain. Ah. And today we are going to Shakardo, ah. which is a very beautiful camp. Ah. And uh, there's a nice climb at the end. Okay. Bye. Bye.
ചിനാത്താങ്കിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം സിന്ധു നദിയിലേക്ക് ചേരുന്നതായി കണ്ടു ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ആ കാഴ്ച വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഈ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഹിമാനികൾ ഉരുകി സീസണിൽ മാത്രം രൂപപ്പെടുന്നതാണിത് അന്ന് നമ്മൾ ചിക്താനിലെ ക്യാമ്പിൽ കൂടണഞ്ഞു രാവിലെ ഹെനിസ്കോട്ടിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എല്ലാവരും किलोमीटर्स ठीक है और रोड कंडीशन ठीक ठाक ही है कहीं कहीं कीचड़ है कुछ है आप देख के चलना वहाँ पे बाकी जब खंगराल पहुँचोगे वहाँ से फिर आपका आएगा मेन स्टेशन आएगा बोध खरबू ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരവും പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് അടി ഉയരത്തിലുമാണ് ഹെനിസ്കോട്ട് ഇതാണ് കാഞ്ചിവാലി ഹെനിസ്കോട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ഫോട്ടുലാ പാസിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴയായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള കയറ്റം കയറിയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ളൊരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ യാത്രയിലെ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടുലാ പാസിൽ നിന്നും ലമയൂരുവിലേക്കുള്ള ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇറക്കമാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ദിവസത്തെ സൈക്കിളിങ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി വൈ എച്ച് ഐനോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാന ദിവസം നമ്മളൊരു ബുള്ളറ്റൊക്കെ എടുത്ത് യാത്രികരുടെ സ്വപ്നമിടമായ കാർത്തുങ്കല പാസിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മോട്ടോറബിൾ റോഡ് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഹെയർ പിന്നുകളും 
ടിബിറ്റൻ ഫ്ലാഗുകൾ മഞ്ഞയും ചുവപ്പും നിറത്തിൽ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരാൻ കുതിക്കുന്ന ഒരിടം അവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ലഡാക്കിൽ കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ട് പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ബാക്കി വെക്കണം വീണ്ടും വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അപ്പോൾ അടുത്ത യാത്രയിൽ കാണാം